So it's very nice to know that you are able to come together and celebrate all of these festivals. It's very pleasing to Srila Prabhupada and certainly very pleasing to Lord Sri Krishna. बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आप सब साथ में मिलके ये महोत्सव मनाते हैं तो ये शिला प्रभुपाल जी को भी बहुत प्रसन्न करेगा और कृष्ण को भी बहुत प्रसन्न करेगा आपके यहाँ होने के वजह से भगवान का पवित्र नाम लिया जा रहा है और ये इस धरती के लिए बहुत लाभदायक है Lord Krishna describes Naham Tishtani Vaikunti Yoginam Ridayeshuva Tatra Tishtani Narada Yatra Gayanti Mat Bhakta. That I am not in the hearts of the yogis who meditate on me. And I am not in the Vaikuntha, but I am wherever my devotees are chanting my holy name. तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि ना हम तिष्ठा में वैकुंठ कि मैं वैकुंठ में नहीं हूँ मैं योगियों के हृदय में भी नहीं हूँ लेकिन जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम लेते हैं मैं वहाँ उपस्थित होता When Lord Chaitanya was 24 years of age, then he took sannyas and he left Mayapur. 
and at the request of his mother, Sachimata, he went to live in Jagannath Puri. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष के थे उन्होंने सन्यास लिया और अपनी मां की विनती पे वो जाके जगन्नाथपुरी में रहने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु had left his elderly mother and his young wife Vishnupriya Vishnupriya had no child and his uh, her, his elderly mother her husband the father of Chaitanya Mahaprabhu, Jagannath Mishra, he had already departed from the world. Sri Chaitanya Mahaprabhu was the second son. The first son of Sachimata was Vishwaru. He had left home because his parents were planning to get him married and he didn't want to enter into the Grihast Ashram. So he left home and he went and he also he had become a sannyasi. So Sri Chaitanya Mahaprabhu ke ek aur bhai the Vishwarupa. तो वो घर छोड़ के चले गए थे क्योंकि उनके माता पिता उनका विवाह कराना चाहते थे लेकिन वो ग्रस्त आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते थे तो इसलिए वो घर छोड़ के सन्यास ले लिए थे सो व्हेन द फर्स्ट सन विश्वरूप लेफ्ट होम एंड टुक सन्यास देन जगन्नाथ मिश्रा एंड साची माता थॉट वी डोंट वांट दिस टू हैपन टू आवर ओन आवर सेकंड सन टू निमाय we, they thought we, we, if Nimai gets education, it will not be good for him. He may also want to renounce the world. So we won't send him to school anymore. So when his first putra Vishwarup is prakar, sannyas leke chala ja chuka tha, to unke mata pita ne socha ke, agar Nimai ko bhi shiksha prapt hogi, to wo bhi is prakar sannyas le lega, to hum usko kuch shiksha prapt hone nahi denge, isle wo ne vidyale nahi bejte the. So when Nimai didn't go to school anymore, then he would get into a lot of mischief and he would do fun, unusual things, like he would sit in the garbage one day, his Sachi, mother Sachi came and she found Nimai sitting in the garbage among all the pots which had been thrown out, the clay pots which were used for cooking. He was sitting there with all of this garbage and Mother said she was shocked. Why are you sitting there? So, when Nimai Vidyale nahi jate the, to bhoj shararat kiya karte the, to ek baar wo aise shararat kar rahe the, kachre ki jagah ja ke baith jate the, to ek baar jahan unke maan matke pade the, gande matke, to Nimai ja ke vaha un matkon ke beech mein baith gaya. तो माँ सच्ची आश्चर्य चकित हो गई निमाय आप क्यों इधर बैठा है? And Nimai told his mother, he said, you don't send me to school. How do I know what's pure and what's not pure? I'm not, I don't know anything. You don't let me go to school, so I don't know anything. I don't know what's right and what's wrong. तो निमाय ने अपनी माता को बोला, मुझे कैसे पता क्या जगह साफ है, क्या अशुद्ध है? आप मुझे तो विद्यालय भेजते ही नहीं हो मुझे कैसे पता क्या सही है और क्या गलत है सो देन ऑल द नेबर्स इन द कम्युनिटी देयर इन मायापुर दे आल्सो टोल्ड जगन्नाथ मिश्र एंड साची माता दैट दिस इज नॉट वेरी गुड दैट यू डोंट लेट योर सन गो टू स्कूल यू नो यू आर वरीड अबाउट हिम लीविंग होम एंड बिकमिंग अ सन्यासी बट दिस इज नॉट द वे you have to depend, just see what is the will of the Lord. What has got the will of Lord Krishna? If Lord Krishna wants your son to leave home, he will leave home. If Lord Krishna wants him to stay at home, he will stay at home. You have to depend on Krishna. You can't just stop him from having education. It's not right. So, तो जब आस पड़ोसी ऐसे देखते थे तो उन्होंने माँ सच्ची को बोला ये आप निमाय को विद्यालय नहीं भेज रहे हो ये अच्छा नहीं है 
आपको उसे विद्यालय भेजना चाहिए उसे सिखाना चाहिए तो आप डरते हो कि आगे निर्णय चल के संन्यास ले लेगा या नहीं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कृष्णा के ऊपर निर्भर रहना चाहिए अगर कृष्णा चाहेगा तो आपका पुत्र संन्यास ले लेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं लेगा so in this way lord and uh, lord chaitanya or we can say nimai went back to school and he got his education and later on mother sachi arranged marriage for him first wife was there uh, lakshmi priya unfortunately while chaitanya mahaprabhu was traveling in bangladesh at that time lakshmi priya was bitten by the snake तो इस प्रकार फिर निमाई को विद्यालय भेजा उसकी माता ने और वो पढ़ाई किए और फिर उसका पहला विवाह कराया लक्ष्मी प्रिया से लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ एक बार निमाई जब बाहर गए थे तो एक सांप आया और उनको दस के उनका मृत्यु हो गया था so, she had it, and, and after a short time another second wife was arranged this was vishnu priya and she was a, a young girl daughter of a nice brahmana family and she seemed like a natural very nice wife for chaitanya mahaprabhu so he had a nice wife very faithful very chaste and he had a very loving mother but chaitanya mahaprabhu gave them up to leave home to become sanyasi to is prakar se unki pehli patni ka mrityu ho gaya tha fir unka dusra vivah kiya gaya vishnu priya ke sath to unka paas is prakar se bahut achhi kanya thi vishnu priya ek acche brahman parivar ki thi to unke paas mata achhi mata thi maa sachi achhi dharm patni thi लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने घर छोड़ दिया संन्यास लिया संन्यास लेने के लिए सो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाई निमाय लेफ्ट होम लाइक दिस ही हैड अ हायर पर्पस इफ ही वुड सिंपली स्टे एट होम विद हिज मदर एंड विद हिज वाइफ देन ही कैन कीप देम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बट निमाय has to give krishna consciousness to the whole world therefore he left the home to hame yahan par lakshya samajhna chahiye ki shri nimai kyun ghar chhod ke gaya kyunki agar nimai ghar mein rahega to wo apni maa ko aur apni patni ko krishna bhavna mein de sakta hai lekin agar bhar jayega sanyas lega to pure vishwa bhar mein krishna bhavna mrit ko baant sakta hai Chaitanya Mahaprabhu displays taught he taught us his mood in the famous statement Priti viti achyat nagar adigram sarvatra prachar hai be morana the holy name will be chanted in every town and village around the world तो श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य हमें इस श्लोक से पता पड़ता है कि पृथ्वी से या थे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरा नाम कि भगवान का पवित्र नाम विश्व भर के हर गांव हर ग्राम में बोला जाएगा सो चैतन्य महाप्रभु लेफ्ट द होम एट द एज ऑफ ट्वेंटी फोर ही वन टू फ्रॉम मायापुर ही क्रॉस द गंगा ही वन ओवर टू कटवा and katwa is where the ashram of keshava bharati is and it was keshava bharati who initiated him into the sanyas so is prakar 24 varsh ki umar mein chaitanya mahaprabhu ghar se nikle aur wo seedhe gaye katwa aur wahan par keshav bharati maharaj the jinse jinhone chaitanya mahaprabhu ko sanyas ashram mein dikshit kiya earlier Mahaprabhu had gone to Gaya, and in Gaya he had taken diksha from Ishwara Puri. So, पहले चैतन्य महाप्रभु गया गए थे और वहाँ उन्होंने दीक्षा ली थी ईश्वर पुरी से. When he came back from Puri, he came through a place called Kanai Nadsala. 
Kanaina Sawa is a place, now it's in what's called Jarakan, the state of Jarakan, but anyway, Kanaina Sawa, we have Iskon Temple there now. It's very, very special place. Chaitanya Mahaprabhu came from Gaya to Kanaina Sawa and there he had Darshan Krishna, he saw Krishna there. So Chaitanya Mahaprabhu jab gaya se nikle to wo ek sthan par aaye the Kanai Natshala ye ek bahut mahatvapurna sthan hai abhi antarashtri Krishna Bhavana Mrit Sangh ka mandir bhi hai wahan pe to jab Chaitanya Mahaprabhu wahan Kanai Natshala mein aaye wahan unko Krishna ka darshan hua so because he'd been initiated into the chanting of the holy name previously Nimai had been a scholar he'd been teaching nyaya logic but now he's become a devotee and he just wants to chant the holy name of Krishna and he's in ecstasy thinking of Krishna and chanting the holy name and discussing topics of Krishna. So before Shri Chaitanya Mahaprabhu ki ruchi nyaya mein hoti thi, wo nyaya padate the, tark vitark karte the, lekin abhi wo bhakt bande jab gaya se aaye. So he stayed at home for some time after his initiation, but then he decided it was time for him to leave the home and go out and go to preach and give the holy name. But Chaitanya Mahaprabhu did not encourage other people to follow his example. Rather he taught people to stay in whatever position they are in and to hear about Krishna in the association of devotees. So Chaitanya Mahaprabhu ne jo kiya, unho ne dousro ko ho karne ke liye prabhavit nahi kiya, ke ghar chodne ke liye, unho ne dousro ko kaha, ke aap jo sthaan mein ho, usi sthaan mein raho, parantu Krishna ke baare mein suno bhakto ka sang karo. Just like Chaitanya Mahaprabhu, at one point he went to Kurmakshetra, Kurmakshetra is when you come out from Jagannath Puri and go to south, going towards Vishakhapatna. Halfway between Puri and Vishakhapatna, there's this wonderful temple, ancient temple called Kurmakshetra, which had been ren really renovated by Ramanujacharya. So, when we Puri, se nikalte hai, tab Vishakapatna or Puri ke bich mein ye sthaan aata hai Kurmak Shetra to Chaitanya Mahaprabhu yahan gaye the Kurmak Shetra mein aur wahan par ek bahut sundar mandir hai aur us mandir ka puna sajavat kiya tha Sri Ramanujacharya ne so Mahaprabhu came to Kurmak Shetra and the nice Kurmak Shetra Brahman brought him to his home and fed Chaitanya Mahaprabhu and honored him and then when it came time for Mahaprabhu to leave, the, this Brahmana said to Chaitanya Mahaprabhu, Take me with you. I cannot tolerate any more the pains of material life. Let me go with you. So Chaitanya Mahaprabhu Purmak Shetra me Brahman ke ghar hai. Brahman ne achche se Chaitanya Mahaprabhu ka satkar kiya, unne prasadam khilaya. But Chaitanya Mahaprabhu got angry and he told him, No, no, this is not the way. He said, Yari deki, tari kaho, Krishna upadesh, amara gaya guruhana tarae desh. Wherever you go, whoever you meet, you tell them about Krishna. And in this way you become a spiritual teacher. 
तो चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को कहा नहीं 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 आप ये जो छोड़ के जाने का बात कर रहे हो ये सही तरीका नहीं है तो उन्होंने फिर ये श्लोक कहा कि यारे देखो तारो कहो कृष्ण उपदेश अमार आज्ञा गुरु होना तारो ही देश के अब जिससे भी मिलते हो उसको कृष्ण के विषय में कृष्ण के विषय में उसको बताओ महाप्रभु महाप्रभु नहीं चाहते थे कि तुम घर छोड़ो उन्होंने कहा आप यहीं रहो लेकिन दूसरे लोगों को कृष्ण के बारे में बताओ अनदर पर्सन हुआ गुड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम महाप्रभु रघुनाथ दास रघुनाथ दास वन ऑफ ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी वेल्थी फैमिली फादर एंड हिस्स अंको were maintaining all the brahmanas in bengal and that's including both east and west bengal <laughs> there was one bengal in the times of mahaprabhu to aisa hi aadesh shri chaitanya mahaprabhu se mila tha shri raghunath das goswami ko to उनका जन्म एक बहुत ही धनी परिवार में हुआ था इतना धनी परिवार था कि उनके पिता देखभाल करते थे पूरे बंगाल का यानी पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल उस समय बंगाल एक ही था पूर्व पश्चिम बंगाल ऐसे अलग नहीं होता था सो रघुनाथ दास होम बट ही हैड अंग वाइफ एंड फैमिली वॉज वेरी रिच नो आई वॉन्ट गो एन बी विथ महाप्रभु बट Chaitanya Mahaprabhu told him, "No, you stay at home." He said, "Don't be a sahaja. Don't make everything so cheap. Go home and behave like a normal person. Keep Krishna in your heart and remember Krishna." So Raghunath Das Goswami ji ki bhi ek. पत्नी थी तो वे भी चैतन्य महाप्रभु को बोले थे कि उनको घर छोड़ के जाना है तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बोला नहीं आप घर में रहो सब ये सब चीज को इतना सहज मत बनाओ आप घर में रहो एक सही सज्जन की तरह घर में रहो और हृदय में कृष्ण को याद करो सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महाप्रभु महाप्रभु फॉलोअर्स mostly they were in the family life and lord nityananda he had two wives he had children also he had a son virabhadra he had a daughter ganga devi to hame chaitanya mahaprabhu ke anuyayiyon ke jeevan se seekhna hai unke adhik anuyayi grahasth the nityanand prabhu ki bhi do patniyan thi what is the name of the daughters ganga ganga devi लाइन ऑफ तो वीरभद्र ने विवाह नहीं किया अब वे ब्रह्मचारी रहे तो वहां पर भगवान नित्यानंद प्रभु का वंशज समाप्त हुआ सम पीपल क्लेम नित्यानंद वंश राइट यू हियर द नित्यानंद वंश से से दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड नित्यानंद नो दे हैव सम कनेक्शन मे बी दे आर फ्रॉम द विलेज वेयर लॉर्ड नित्यानंद हैड पास टाइम्स मे बी दे वर इनिशिएटेड इन दैट लाइन कमिंग थ्रू लॉर्ड नित्यानंद but there was no direct descendant after lord nichananda's son for son the virbhadra to humne suna hoga kai log kehte hain ki hum nityanand vamsach se the shayad unka koi sampark reh sakta hai nityanand prabhu se shayad wo usi gaon se the jahan nityanand prabhu the parantu vastav mein jo unka vamsach hai wo virbhadra ke baad nahi bada kyunki unhone vivah nahi kiya tha they claim they are the authorized descendants of lord nichananda so we say all right then do the work of lord nichananda go and deliver jagai and madai to bahut log hain wo kehte hain hum nityanand vamshaj hain 
तो हम कहते हैं ठीक है अगर आप नित्यानंद वंशज हो तो जो नित्यानंद प्रभु ने किया वो काम करो जाके जगाए और मदाई का उद्धार करो Don't just sit and say we are the acharyas because we are born in the truth in the line of Nityananda. You have to do the work of Lord Nityananda. Just as Lord, we know Lord Nityananda was going with Hari Das. Pretty gari gari gya koro e biksha. Bolo Krishna, bajo Krishna. <laughs> जो लोग कहते हैं कि हम नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं आप खाली ऐसा बोल के अपना घर में नहीं बैठा रहो जाओ जाके जगाए मताई का उद्धार करो तो चैतन्य महाप्रभु ने भी ये आदेश दिया था नित्यानंद प्रभु के प्रति घरे घरे जाओ करो ही कृष्णा भजन कृष्णा बोलो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु followers were people like Lord Nityananda, Advaita Acharya, he had six sons, six sons, his wife was Sita, she was also a great devotee, Advaita Acharya had six sons, oldest son Achyutananda, who was a great devotee of Chaitanya Mahaprabhu. So, Shri, this prakara, we see Nityananda Prabhu, and then Advaita Acharya was also six sons of Chaitanya. और उनका सबसे बड़ा बेटा था अच्युतानंद तो वो बहुत ही महान भक्त था श्री चैतन्य महाप्रभु So, three were very great devotees and they were full, very much full faith in Chaitanya Mahaprabhu. So much faith that when the Chutananda was a young boy, a young child of only four years old, when he heard that Mahaprabhu had been initiated into sannyas, he said, Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. How can anybody become his guru? So, Achyutanand was such a great bhakt. When he was four years old, he heard that Mahaprabhu had taken sannyas. So, he said, no, Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. How can anybody become his guru? 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 So Chaitanya Mahaprabhu had many followers in the Grihastha Ashram, and, but they were great devotees. Advaita Acharya is also the personality of Godhead. He is the expansion from Mahavishnu. So this way Chaitanya Mahaprabhu was very anuyayi and he was a great bhakt. Advaita Acharya is also a Mahavishnu avatar. And Sri Vas Pandit, Chaitanya Mahaprabhu performed many of his leela in the home of Sri Vas Pandit. And Sri Vas Pandit was also in the family life. But he was a good, he is at the expansion of Narada Muni. Then we see that Sri Vas Pandit bhi. In his house, Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu had a lot of leela. And he was also in Grahas Tashram. He was in Narada Muni. And another great devotee who is also in the Grihastha Ashram, Ramananda Rai. Ramananda Rai met Chaitanya Mahaprabhu on the banks of the Godavari and they had wonderful talks there and Mahaprabhu requested Ramananda Rai, come back and live with me in Jagannath Puri and together every day we can discuss Krishna Kita. महान भक्त जो ग्रस्त आश्रम में थे वो थे रामानंद राय और गोदावरी नदी के तट पे उनका संवाद हुआ था चैतन्य महाप्रभु के साथ और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आमंत्रित किया था आओ मेरे साथ आके पुरी रहो वहाँ पुरी में हम प्रतिदिन कृष्ण कथा पे वार्तालाप कर सकते हैं। When Chaitanya he said, you are the Brahmana, you're from the Brahmana family and you're the sannyasi and I am, I'm, I'm low class, I'm like a, like a sudra almost. Hmm? 
Yeah. yeah, he's some low, lower caste person. Although he was highly educated, he was he was the governor. He was serving under Maharaj Prataparudra, and he was the governor of the whole southern region there, which was all part of Utkal. At that time, the king of Puri was ruling all of Utkal, and the southern region was in charge of Ramananda Rai. So. Shri Chaitanya Mahaprabhu uh, Ramanand Rai se prashna poochte the aur unko uttar dene ke liye bolte the to Ramanand Rai ne kaha oh ye sahi nahi hai uh, aap brahman parivar se ho aap sanyasi ho aap mujhe kaise bol rahe ho jawab dene ko wo kehte the wo to uh, nimna parivar se hain halaki wo bahut shikshit the wo maharaj pratap rudra ke niche uh, un kaam karte the aur jo utkal us bhag ka naam hai उसके दक्षिण भाग का नियंत्रण रामानंद राय के हाथ में था बट चैतन्य महाप्रभु कृष्ण तत्व श्री गुरु हो राइट श्री गुरु हो क्वालिफिकेशन टू बी द स्पिरिचुअल टीचर टू बी द गुरु इज इट्स नॉट दैट यू हैव टू बी अप्रा और सन्यासी You may be a vipra. You may be a sannyasi. You may be a grihasta. You may be sudra. But if you know Krishna Tattva, then you can become the spiritual teacher. So, then Chaitanya Mahaprabhu ne Ramadan Rai ko ye shlok kaha ki kiba vipra kiba nyasi shud ke ne na ye Krishna Tattva ve se guru hoy ki ap shayad vipra ho sakte ho. जानकार हो सकते हो लेकिन गुरु होने की योग्यता ये है जिसको कृष्ण तत्व के बारे में पता है वो व्यक्ति गुरु हो सकता है द बर्थ इज नॉट द क्वालिफिकेशन समबडी मे बी ब्राह्मण बाय बर्थ दे मे बी मीट ईटर दे मे बी ड्रंकर्ड यू डोंट नो व्हाट इज द हैबिट्स टुडे काल युग ब्राह्मण तो कोई जन्म से ब्राह्मण हो सकता है लेकिन साथ में वो मांस खाने वाला हो सकता है शराबी भी हो सकता है हमको क्या कार्य करना है वो पता नहीं है तो इस प्रकार अभी कलयुग ब्राह्मण भी बहुत है सो श्रील प्रभु पैड इन एस्टेब्लिशिंग द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट ही मेड इट वेरी क्लियर दैट वी शुड फॉलो दिस फोर प्रिंसिपल फोर पिलर्स ऑफ रिलीजन तो श्रीला प्रभु पाद जी ने ये बहुत महत्व दिया कि इस कलयुग में जो चार धर्म के सिद्धांत हैं जो चार स्तंभ हैं धर्म के उनका पालन करना चाहिए तो ये चार स्तंभ हैं धर्म के सत्यम सोचम दया और तपा एंड बाय फॉलोइंग आर फोर रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स दिस वे वी कैन प्रिजर्व सम pillars of religion aur is prakar ye char niyamon ka jo hum palan karte hain inka palan karke hum dharm ke char stham inki raksha kar sakte hain chaitanya mahaprabhu encouraged people in their family life there was one of his devotees shivananda sen his wife shivananda sen's wife was carrying a child in her womb and chaitanya mahaprabhu saw oh the wife of shivananda sen is going to have a baby soon and he told shivananda sen that when your wife gives birth to the child you give it this name and mahaprabhu named the child for them to is prakar chaitanya mahaprabhu utsahit karte the grahasthon ko bhi unke ek aur bhakt the jinka naam tha shivanand sen to unko pata pada ki shivanand sen ki dharm patni garbhavati thi के घर में शिवानंद सेन का बच्चा था तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने बोला ओ जब तुम्हें ये बच्चा जन्म लेगा तब उसे ये नाम देना सुशील चैतन्य महाप्रभु ने नाम भी बताया क्या देना है बच्चे को बट व्हेन जूनियर हरिदास व्हेन महाप्रभु हैड द जूनियर हरिदास हैड गॉन एंड बेग सम राइस फ्रॉम अ अ वुमन देन महाप्रभु वाज वेरी अपसेट and he said he should never come in my association again he rejected him parantu jab chhota haridas jo the jab unhon chaitanya mahaprabhu ke malum pada unhone ek mahila uske paas ja ke chawal ki bhiksha mangi hai 
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी दोबारा इस छोटे हरिदास को मेरे संग में मत लेके आना उन्होंने उसका त्याग किया सो महाप्रभु वॉज नॉट अगेंस्ट पीपल बींग इन फैमिली लाइफ बट इट वॉज अगेंस्ट हिपोक्रेसी that if somebody is dressing in the renounced order of life but at the same time keeping material desires then this is very wrong to chaitanya mahaprabhu grahastha ashram ke virudh nahi the wo dhoka chhal kapat ke virudh the ki koi sanyasi ke kapde pehne hua hai lekin man mein bhautik ichhaye paal raha hai to ye bahut galat hai so we have to understand the mood of mahaprabhu that he wants all of us to advance in consciousness of krishna to hame chaitanya mahaprabhu ki manobhavna samajhni chahiye wo chahte hain hum sab krishna bhavna mrit mein pragati kare and we can advance in any position in any condition of life it doesn't matter what ashram you are in you can make spiritual advancement by chanting the holy name and engaging in devotional service और हम कोई भी आश्रम में क्यों ना हो हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं ये इस पर निर्भर नहीं है हम कौन से आश्रम में हैं यदि हम भगवान के पवित्र नाम का जप करें और भक्ति के कार्य में लगे हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं श्री and he was a, a Sindhi man actually he came to prabhupad and he said to prabhupad he said swami ji i want to take sanyas so prabhupad was surprised you know it's unusual somebody in hong kong <laughs> hong kong very materialistic place and so that somebody's coming want to take sanyas and prabhupad looked at him and said why and the man said oh i have a wife and four children at home it's terrible i want to take sanya to ek bar hong kong mein ah shila prabhupad ji ke paas ek vyakti aaye ah aur unhone shila prabhupad ji ko kaha oh shila prabhupad main sanyas lena chahta hu to shila prabhupad aashcharya mein pad gaye ki hong kong jaise shehar mein aake koi sanyas mang raha hai hong kong to bahut bhautik bhautik इंद्रिय तृप्ति वाला शहर है तो फिर उन्होंने शिला प्रभुपाद को उस व्यक्ति ने कहा ओ शिला प्रभुपाद मेरे पास एक पत्नी है और चार बच्चे हैं मैं परेशान हूँ मुझे संन्यास दे तो बेशक शिला प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को संन्यास नहीं दिया बट अनदर टाइम प्रभुपाद वॉज इन वृंदावन एंड वन मैन केम फ्रॉम अरिसा this man came and he also said to prabhupad he wanted to take sanyas this prabhupad initiated him and later on he gave him sanyas also this was gor govinda swami who is a disciple my god one of my god brothers the disciple of shri prabhupad to um ek bar aise hi shila prabhupad ji ke paas orissa se ek vyakti aaye और उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को कहा कि मुझे सन्यास दीजिए और शिला प्रभुपाद जी ने उन्हें सन्यास दिया और ये थे हमारे स्वामी महाराज वो महाराज के गुरु भाई हैं सो प्रभुपाद कुड अंडरस्टैंड द माइंड द मेंटालिटी द थिंकिंग ऑफ द पर्सन व्हाट इज देयर मोटिव इन टेकिंग सन्यास आर दे थिंकिंग दैट रिनंस ऑफ वर्ल्ड जस्ट टू बिकम इररिस्पोंसिबल और डू दे हैव अ जेन्युइन डिजायर to want to do more service for lord krishna to shila prabhupad ke paas wo samajh thi ki wo vyakti ka irada kya hai wo samajh lete the uska lakshya kya hai kya wo sanyas lena chahta hai gair zimmedar banne ke liye ya wo bhagwan ki aur seva karne ke liye sanyas lena chahta hai when mahaprabhu took sanyas his mood was like that to do more service for lord krishna जब महाप्रभु ने सन्यास लिया उनकी मनोभावना ऐसी थी कि वो कृष्ण के लिए अधिक सेवा करें सो नाउ इज दिस अस्पेशियस मंथ ऑफ कार्तिक व्हिच इज अ वेरी वेरी पावरफुल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक एडवांसमेंट एंड टू डेवलप मोर डिवोशन फॉर लॉर्ड कृष्ण तो अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है हम जिसमें हैं कार्तिक 
ये बहुत महत्वपूर्ण है ये महीने में हम अधिक प्रगति कर सकते हैं कृष्ण भक्ति की ओर एंड वी वी डू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्ण इन अ वेरी सिंपल मैनर just simply we sing the damodar hasta kam song as we sang just earlier and we offer the also the lamp to the lord aur hum is prakar se is mahine mein bhagwan ki seva bahut saral tarike se karte hain jaise kuch samay pehle damodar hasta kam aapne gaya aur fir bhagwan ko ghee ka diya dikha diya and we don't just do it one day but we do it every day for this month of damodar और हम केवल ये एक दिन नहीं करते हैं हमने दामोदर महीने में ये हर रोज करते हैं एंड मेनी ऑफ अस वुड डू इट मॉर्निंग एंड इवनिंग नॉट जस्ट ओनली इन द इवनिंग बट वी कैन डू इट इन द मॉर्निंग वी कैन डू इट इन द इवनिंग आल्सो और हमने इससे बहुत ये केवल शाम को नहीं शाम को भी करते हैं और हम सुबह में भी कर सकते हैं सो दिस इज दिस वेरी स्पेशल मंथ ऑफ दामोदर इज glorified by all the acharyas it's a great opportunity for everyone to get rid of bad habits bad habits keep us away from krishna but the good habits help to bring us to krishna to remember krishna to isliye ye bahut vishesh mahina hai acharya iska gunan karte hain ki is mahine mein hum achhi aadatein kar sakte hain अच्छी आदतें हमको कृष्ण के करीब लाती हैं और बुरी आदतें हमको कृष्ण से दूर ले जाती हैं। इफ यू डू समथिंग एवरी डे फॉर अ मंथ इट्स वी डू इन दिस दामोदर मंथ देन इट बिकम्स अ हैबिट दिस इज व्हाट वी वांट पीपल टू डू वी वांट यू टू डेवलप द हैबिट ऑफ वर्शिपिंग कृष्ण अगर हम एक काम हर रोज करते हैं जैसे पूरा ये महीना हम करते हैं तो वो आगे चल के हमारी आदत बन जाती है और हम चाहते हैं कि सभी लोगों को ये आदत लग जाए कि कृष्ण की पूजा करने के लिए दिस मंथ ऑफ कार्तिक द फाइनल मंथ ऑफ द चैप्टर मासिया द फोर मंथ्स ऑफ अस्टेरिटी एंड इन दिस फाइनल मंथ ऑफ कार्तिक वी मेक अ बाउ especially we don't take any uh, uh, prabhupad said don't take earth dough we shouldn't take the earth dough during this month i said you should not take any meat you shouldn't take any fish right you shouldn't take these things or eggs during this month you should be a very strict vegetarian even though you may sometimes be non veg but this month of kartik you want to be very strict and not take any of these foods because it will give you a lot of punya a lot of benefit to is prakar se kartik mas chaturmasya ka akhri mahina hai chaturmasya jo hota hai usme kartik aur shila prabhupad ji vishesh karke hame kehte the ki is mahine urad dal nahi khani chahiye aur is sab is mahine mas bhi nahi khana chahiye machhi bhi nahi khani chahiye to agar koi hai jo वरना मांस मच्छी खाते हैं तो कम से कम इस महीने तो मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए इससे हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा and no fish is also difficult for bengalis to to hum nahi kehte ki kartik mahine mein chawal nahi khao nahi chawal kha sakte hain aaj ekadashi hai keval ek din hum chawal nahi khate wo aasan hai to bengaliyon ke liye chawal chhodna aur machhi chhodna to thoda kathin baat ho so this is a little tapasya a little austerity but by doing austerity we will get purification and by that purification we will get real pleasure to ye tapasya hai thodi si aur is prakar se tapasya karke hum shuddh hote hain aur jab hum shuddh hote hain to vastavik anand ka anubhav kar sakte this is taught in shrimad bhagavatam lord rishanti was preaching to his 100 sons and he told them the importance of doing a little tapasya 
तो इस ये उद्देश्य श्रीमद भागवतम में बताया गया है महाराज ऋषभ देव द्वारा वो अपने सौ पुत्रों को आदेश दे रहे थे और वो तपस्या का महत्व बताते हैं उस समय क्या है वो तपस्या मांस मच्छी अंडा नहीं खाना चाय नहीं पीना बीड़ी नहीं पीना कृष्ण प्रसाद कृष्ण प्रसाद खाओ फॉर वन मंथ इन दिस वे You can get rid of a lot of other bad habits. So, ये आदत बना दो एक महीने के लिए कृष्ण प्रसाद लेंगे और इस प्रकार से आप गलत आदतों से बच सकते हो. And chant the holy name every day regularly, minimum sixteen rounds. और प्रतिदिन हर रोज भगवान के पवित्र नामों का जप करो कम से कम सोलह बार. So during this month of Kartik, many devotees they make a vow during this month. This very not maybe they don't do it for four months, but at least for the last month, this Kartik month, very special, and they make a vow to chant at least sixteen rounds and to follow the principles: no meat, fish, and eggs. Give up all the bad things, and when they do that. That way, they they make a lot of progress. They make a very good advancement. तो इस प्रकार से कई भक्त हैं वो ये एक महीने चतुर्मास के सब महीने नहीं लेकिन कम से कम ये एक महीने व्रत करते हैं कि वो सोला मालाओं का जप करेंगे मांस मच्छी इत्यादि नहीं खाएंगे और ऐसा करके वो तेजी से आध्यात्मिक प्रगति करते हैं. So just by doing these things. We show a good example to other people as well. We worship Lord Damodar. We offer the light. Now, some people they don't have any faith. They don't do these things. I was in Calcutta before I came here. I came from Calcutta, and Calcutta just that the night before I came here. We went out and we did Damodar Puja in the street, and many people, hundreds of people, all came to get prasadam and to offer a life to Damodar. So, केवल जब हम ये कार्य करते हैं, इससे दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव होता है, उन्हें भी हम प्रभावित कर सकते हैं। तो महाराज कह रहे हैं, यहाँ आने के पहले, वो कोलकाता में थे, कोलकाता से यहाँ आए। और कोलकाता में उनके आने के पहले वाली रात में एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ उन्होंने सड़क में रास्ते में आ, सभी को दीप दान बहुत लोग आए भगवान को दीप दान करने के लिए प्रसाद पाने के लिए सो सम पीपल डोंट डू इट बट इफ दे जस्ट सी अदर पीपल डू इट दे गेट अवार ऑफ बेनिफिट जस्ट सीन अदर पीपल डू इट दे गेट बेनिफिट तो कोई लोग खुद ये काम नहीं करते हैं लेकिन दूसरों को यदि देखते हैं ये करते हुए तो भी उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है देश अ वेल नोन स्टोरी व्हिच कम्स इन द पुराणस इट टेल्स अबाउट दिस वन मैन ही वाज अ सिनफुल पर्सन ही वाज डूइंग थिंग्स लाइक सेलिंग एनिमल स्किन्स एंड बोन्स बट समहाउ समहाउ ही जस्ट बाय चांस He came to a place during the month of Kartik, and he saw all the people doing all their puja. तो पुरानों में एक बहुत महत्वपूर्ण कथा आती है इस विषय में कि एक आदमी था वो बहुत पाप कार्य करता था और जानवरों की चमड़ी से चीजें बना के बेचता था तो एक बार ऐसे हुआ कि वो एक स्थान में आया और उस समय उसने कार्तिक में दूसरे लोगों को ये सब कार्य भक्ति के करते हुए देखा So he he never did anything, but he saw people. He saw people do puja. He saw people chant prayers. He saw people offer the lights. He saw people offer the obeisances. He didn't do any of it, but he was watching people do. He never seen people do these things before. So this person did nothing. He was there. He was watching. 
दूसरे लोग प्रणाम कर रहे हैं मंत्र जप कर रहे हैं भगवान को दिए दिखा रहे हैं वो बहुत पापी था उसने खुद कुछ नहीं किया केवल दूसरों को करते हुए देख रहा था सो इट केम टू द एंड ऑफ कार्तिक यू नो द एंड ऑफ द मंथ Everybody was getting ready to break their vows to finish the fasting, and that night, on the last day of the Kartik, a big snake came out and bit this man, the sinful man. So, in this way, the Kartik ka akri din aaya, aur sab tayar the apne Kartik vrat ko pura karenge, ab is vrat ko todenge. और उस दिन ऐसा हुआ एक सांप कहीं से आया और ये जो पापी व्यक्ति था उसको डस के मार दिया सो द स्नेक वॉज पॉइजन एंड द मैन फेल डाउन डेड देम तो जो सांप था जिसने उनको डसा वो जहरीला था तो वो व्यक्ति गिर के मर गया और यमदूत आए और उसे यमलोक ले गए So Yamaraj asked his secretary Chitragupta, "Tell me what has this man done?" Chitragupta said, "He never did anything pious; only sinful things, all bad things." So Yamaraj said, "Okay, take him to Kumbi Pakaloka. Put him in the pot with the boiling oil and fry him in the boiling oil." तो यमराज ने यमदूतों से पूछा बताओ इस व्यक्ति ने क्या किया है तो उन यमदूतों ने कहा इसने कुछ अच्छा काम नहीं किया है खाली पाप काम ही किया है तो यमराज ने कहा ठीक है उसे कुंभी पका नरक में ले जाओ और उबलते हुए तेल में डाल दो सो दू परंतु यमदूत उसे ले गए और उसे उबलते हुए तेल में फेंक दिया लेकिन जैसे ही उसको उबलते हुए तेल में वो गिरा तो अचानक तेल ठंडा हो गया सो वर वेरी सरप्राइज दे नेवर सीन दिस हैपन बिफोर एंड एंड क्विक You cannot punish this man, but they said, "No, he's sinful. He's very bad man." Narada Muni said, "No, you don't know. During the month of Kartik, he was watching people do all their pujas. He was watching people offer their lamps, and he was watching people doing all their bhakti. So, all of his sins was all destroyed." तो यमदूतों ने ये बात जाके यमराज से कही कि जैसे हमने उसको तेल में डाला तेल ठंडा हो गया तो यमराज वहां आया और उस समय वहां नारद मुनि भी आए तो यमराज को नारद मुनि ने कहा आप इसको दंड नहीं दे सकोगे तो क्योंकि इसने कार्तिक महीने में दूसरों को ये सब भक्ति के कार्य करते हुए देखा है तो इसलिए आप इसको दंड नहीं दे सकोगे They were surprised. He never did anything. He said, "No, he just watched. He just watched. He got one sixth of the benefit of all of their pious activities." So, उसने सब वहाँ अस्तित्व चकित हो गए कि अरे इसने तो कुछ नहीं किया कुछ भी कार्तिक में फिर ऐसा कैसे हो गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं क्योंकि इसने केवल दूसरों को करते हुए देखा है इसलिए उनके कार्य का एक छठा भाग का फायदा इसको भी हुआ है. And so all of his sins was destroyed, and he was able to go to heaven to be an assistant to Kubera. So his sins were destroyed, and he was able to go to heaven to be an assistant to Kubera. So his sins were destroyed, and he was able to go to heaven to be an assistant to Kubera. So his sins were destroyed, and he was able to go to heaven to be an assistant to Kubera. It tells about a young girl, a young girl named Lali Tika, and this young girl, she was very beautiful, and she was the the daughter of a king. She was a princess. She was born in a lot of wealth. So, one more story in this vision. A young girl was born. Her name was Lali Tika, 
तो ये ललितिका एक रानी थी और उसका जन्म बहुत ही ऐश्वर्य के साथ ऐश्वर्य वाले परिवार में हुआ था so this lalitika when she grew up as a young girl she had the habit whenever it came to damodar the month of damodar she would light lamps and she would place lamps all around the palace all around her home she would go to the temples and put lamps in all the temples and she would put lamps along the side of the river and she put lamps even on the mountains wherever she could she would light lamps hundreds and hundreds of lamps every day during the month of kartik to ye lalitika ki ek aadat thi ki jab kartik ka mahine aata tha har saal ye har jagah pe ja ke diye jalati thi pure sadkon mein logon ke mahalon ke udhar nadiyon ke udhar raston par har jagah ja ke kartik mein ye bahut sare diye jalaya karti thi so people were surprised that, you know why you do like this why so many light she putting everywhere she said oh you don't know in my previous life i was a mouse to log usko puchte the aashcharya mein hote the ki aap kyun aise har jagah ja ke ye ghee ke diye jala ke aati ho to usne un logo ko jab unhone usse poocha usne bola oh aapko pata nahi hai main pehle janam mein chuha thi Yeah. you know who you were your previous life aapko pata hai aap aapke pehle janam mein kaun the now this little girl this lalitika she knew her previous life she'd been a mouse but now she's become the princess you know why because when she was a mouse she was living in the temple and she was very hungry the little mouse couldn't get any food to eat so it happened that they were offering the ghee wick and they have some ghee on the cotton and so the little mouse came began to eat the cotton the ghee wick was on fire and the mouse was eating the cotton he was taking the ghee from the cotton eating it but at that time a big cat came so कि ललितिका को पता था वो पहले जन्म में चूहा थी तो एक मंदिर में एक चूहा थी और बहुत भूख लगी थी उस चूहे को तो वहां पर घी था घी का दिया था कपास में डूबा हुआ तो ये चूहा भूख के मारे उस घी को खाने के लिए गया और उसी समय वहां एक बड़ी बिल्ली आ गई <laughs> so the little mouse is always afraid of the big cats the little mouse ran away but it carried the ghee wick in its mouth and the ghee wick was burning and the ghee wick set fire to the mouse the, all the fur on the mouse began to burn and the mouse became on fire and the mouse was jumping and because he's on fire and he was he, he ran right in front of the deity the deity in the temple and it was during this month of karti the mouse was on fire he died right in front of the deity jumping and dancing in front of the deity to is prakar se jab wo billi ko dekh ke wo chuha bhaga to ghee kha raha tha abhi bhi lekin wo jo kapas hai usme aag laga hua tha diya tha to isliye dheere dheere wo aag us chuhe ke sharir mein aa gayi aur usko pura jala diya तो जब जल रहा था तो उसको कष्ट हो रहा था इसलिए वो कूद रहा था दर्द के मारे और वो बिल्कुल भगवान का विग्रह के आगे इस प्रकार से कूद रहा था जल रहा था और कार्तिक के महीने में उसने वहां अपना शरीर छोड़ दिया सो लाली थी का दिस लिटिल गेर ऑफ द प्रिंसेस शी सेड आई वॉज अ माउस इन माई प्रीवियस लाइफ आई बिकेम अ लाइट आई बिकेम अ फायर एन ऑफरिंग टू द डे थी So now I'm offering many many lights. He said I got this body of a princess just by one light. Now I'm offering many many lights. I want to get the greatest benefit from the deity. So is prakar se us uh uh Rani ne kaha ki main pehle janam mein chuha thi aur main bhagwan ke aage ye agni ban gayi jal gayi aur dekho aap mujhe ye 
रानी का जन्म प्राप्त हुआ इसलिए मैं अब जाके इतना हर जगह दिया जलाती हूँ ताकि मैं भगवान से सबसे उत्तम चीज पा सकू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट वी कैन गेट टू गेट आउट फ्रॉम दिस मटीरियल वर्ल्ड नो मोर बर्थ इन डेथ वी वॉन्ट टू डेवलप आर कृष्ण प्रेम सबसे उत्तम फायदा जो हम पा सकते हैं भगवान से वो है इस भौतिक जगत से निकल जाना हम ये ये संभव होगा जब हम कृष्ण प्रेम पा सकते हैं महाप्रभु चौथ गोल ऑफ लाइफ प्रेम पुनार्थो महान चैतन्य प्रभु ने महाप्रभु ने जीवन का लक्ष्य सिखाया प्रेम कुमार तो महान सो हाउ टू गेट दैट वी कैन गेट इट वेरी क्विकली ज्यूरिंग दिस मंथ ऑफ दामोदार बाय वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा इन दिस फॉर्म इज दामोदार रिमेम्बरिंग हाउ मदर यशोदा थाइस अप कृष्णा विद अ रोप अराउंड दिस बेली कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा ये आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं इस महीने में कार्तिक महीने में दामोदर की पूजा करके ये याद करके कि कैसे माँ यशोदा ने कृष्ण को उधर पे रस्सी से बांधा और दो कृष्ण इज द सुप्रीम इज द परम ईश्वरा इज द रियल कंट्रोल बट ही बिकम्स कंट्रोल्ड बाय मदर यशोदा बिकॉज मदर यशोदा इज प्योर लाइफ हालांकि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है वो सबके नियंत्रक है लेकिन वो माँ यशोदा द्वारा नियंत्रण में आ जाते हैं क्योंकि माँ यशोदा को कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है तो मदर यशोदा शी सच अ ग्रेट डिवोथी शी कैन कंट्रोल कृष्ण तो माँ यशोदा इतनी महान भक्त है वो कृष्ण पर नियंत्रण कर सकती है जस्ट लाइक अर्जुन अर्जुन ऑल्सो बिकॉज ही ग्रेट डिवोथी ही कुड ऑल्सो टेव कृष्ण Bring my chariot. Put my chariot here in the middle. I want to see everyone who's here on the battlefield. Because Arjun bhi itne mahan bhakt hai, wo bhi Bhagwan ko adesh de sakte the. Ab mera rath idhar hilao. Main dekhna chahta hu kaun kaun yud bhumi mein aaya hua hai. Lord Krishna becomes control. He becomes purchased by the love of this devotee. भगवान कृष्ण नियंत्रित हो जाते हैं वो खरीदे जाते हैं उसके भक्त के प्रेम के कारण भक्ति भक्ति ये हम सबको चाहिए हमको भक्ति चाहिए एंड वी गेट इट वेरी इजिली बाई चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र और हमें ये बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है हरे कृष्ण मंत्र का जप करके Everybody chant Sapoli Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare The louder you chant the more powerful it becomes Jitna zor se jap karoge aur shaktishali hota hai Okay any question Theek hai kisi ko koi prashn hai kya Any problems? समस्या है क्या हरे कृष्ण गुरु महाराज आपका श्री चरण का मैंने एक कुछ भी धन्यवाद प्रणाम तो मेरा एक प्रश्न था जो जो नया भक्त है जो भक्ति लाइन में है काफी साल से उसके बाद जो है उसका भक्ति जो है आगे नहीं बढ़ रहा है और तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए गुरु महाराज क्वेश्चन इज देर इज समी हु इज कम न्यू इन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड देन प्रैक्टिस it for a good number of years but still his devotion is not increasing then what that person should do well sometimes people think that they're not increasing their devotion but actually if you're still practicing krishna consciousness 
then your devotion will be increasing. If, if, if you're regularly following the regulated principles and re regularly chanting the holy name, then your devotion will be increasing. Although you may not be aware of it, but because you're doing it, then you are definitely making progress. Sometimes devotees think that, you know, I should develop my four arms, I should grow two more arms and then I will know I'm progressing. That's not what the, the way of spiritual progress. But the fact that you're following and that you can you can avoid sinful activities then that is very good sign. That means you're progressing. So, केवल ये बात कि आप सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और आप पाप के कार्यों से बचे हुए हैं ये बहुत अच्छा है. ये एक निशानी है कि आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं. Srila Prabhupada would give an example. He said, just like you go in that airplane. So, in the airplane, the one minute you're on the ground, next minute you're up in the air. You didn't notice any big change, but there's a big, there's a difference. So Srila Prabhupada Ji, Hawaii Jahaz ka udharan dete te, ke aap Hawaii Jahaz mein baitte ho, ek minute mein aap zameen mein ho, aur dousre minute mein aap akash mein ho. Lekin aapko jada farak nahi lagta hai, parantu farak baut hai, ho zameen se aur akash se. So similarly, in Krishna consciousness, you're chanting Hare Krishna, you're practicing four regulated principles, then you, you're making progress, you're, you're doing well. Material desires will gradually Dry up. It's just a question of time. Just like if your father is a rich man, what do you need to do to inherit his property? Well, yes, of course, you, you may serve the father, but doesn't mean you'll get all the father's property. Yesterday. Yes. Yeah, you have you have to stay alive. One day your father will die, you have to stay alive. So if you want to stay alive, you have to stay alive from your father. When your father dies, then everything will be Right? Yeah. So same way, you have to stay alive in Krishna consciousness. You have to keep chanting, keep following the four regulated principles, and one day you will go back to God. This is the statement of the Shastra. 
Satena kampam susamikshamana punjana evatma kritam vipakam rigva vapubir vipadan namaste jiveta yo mukti pade sadaya bhak. So daya bhak means it becomes your right to inherit the property of the Father. Our Father is Lord Krishna and his property, the kingdom of God, Vaikuntha, Goloka. It becomes your right to go there. But you have to stay alive. Means strictly follow, chant every day, follow four principles. And Krishna will take care of Krishna will take care of Hare Krishna. Any other question? Everybody reading the books? Have you got Prabhupada's books here? Yes. yes. We have many books, right? This is only the first canto. But with, there are twelve cantos. Sometimes people are surprised. They say, oh, so big book. Oh, do you read them all that? So big book. This is only one, many books. <laughs> but our real business, chanting Hare Krishna. First we chant the holy name, then we read the book. Sajat Sukhi Rako Hare Krishna. Then if you are chanting every day, you'll be happy. And then Abharos Jab Karogi Ab Kushogi. So how many of you are all initiated now? Oh, not very many. Okay. Anyway, you're all chanting. How many are chanting? Sixteen rounds? Yeah, a few more. And some people are more new. New people. Yeah, this is a good time for new people. This is the month of Karti, very auspicious time to become devotee and to come into Krishna consciousness. It's very nice. You can get a lot of mercy, make great advancement.